ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வத்த குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுத்து அரைச்சி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மிளகாய் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் கூடவோ குறைச்சிக்குவோ நீங்கள் செய்யலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய கடை லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற வரையிலும் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நட் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லி நான் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வறுத்தி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்பு கொஞ்சம் கிரேவியாக வரத்துக்கு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இது ரெண்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டு நான் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இப்போ சின்ன வெங்காயம் இல்லை ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நீங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து அதை வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து லைட்டாக வ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது லைட்டாக வதங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு இந்த வர மிளகாய் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்க ஸோ பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்து குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தான் இந்த குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடுகு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணி அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வறுப்படுற அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மிதமான ஹீட்டில் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பட் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பூண்டை வந்து அதோட ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் இந்த பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் முழுசாக ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டி இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிள்ளை வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போது இது வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ரெண்டு தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து தக்காளி வந்து லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தம்மி தமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு எலுமிச்ச அளவுக்கு சைஸ்க்கு புளி வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிக்கரசில் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வர ஸ்டேஜில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வத்த குழம்ப நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்
So, all of friends ready to do this video. Like and share. If you are watching the channel first time, subscribe to the channel. Thank you.